på onsdagen presenterades nya Gripen E i Linköping. Perhaps I'm being a bit unswedish, but today I'm extremely proud what we have achieved. Så so welcome to the grip, unveiling of Gripen. Den nya uppdaterade versionen består av en jaktrobot, ett nytt radarsystem och en rad andra förändringar. Ja, på onsdags eftermiddagen visades alltså det nya provflygplanet av typ Gripen E upp av Saab i Linköping. I publiken satt 500 makthavare, gäster och journalister. Försvarsminister Peter Hultqvist, flygvapenchefen Mats Helgesson, Brasiliens flygvapenchef Nivaldo Luis Rosato, Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg och Saabs vd Håkan Buske var några av talarna. It was sometimes quite challenging to explain to people outside the Air Force the need for a new fighter when we just have performed very well in the operations over Libya. Kostnaden för 60 plan har beräknats till 35,6 miljarder kronor, men prislappen kan stiga rejält om dollarkursen fortsätter att stiga eftersom många delar är tillverkade i USA. Flygvapenchefen Mats Helgesson medger att de har sneglat en del på den ryska prestandan. Was not the Charlie Delta version of the Gripen good enough for the Swedish Air Force and the Swedish Armed Forces? My answer to that was Gripen Charlie Delta is indeed relevant today, but if we would like to remain relevant for the future future 30 plus years in joint and combined fights We need to investigate further on the requirements for future fighters.